，再落下，你不是已经和寡人共眠了吗？寡人昨天是喝多了，走错房间了。寡人，我这人就这样，喝多的时候喜欢称自己为王。孙少侠，你可别见笑啊！其实我早就应该知道，这公子只是一个名副其实的骗子。寡人从不与人共眠。那日和你一起睡的，的确是赵公子，并非秦王。奇怪，怎么没有动静啊？要和你师出宴好之想。可能还得多待一会儿。你想和本王做点什么？本王随时奉陪。宫女在此偷听大王行事，实属非礼。为为恕罪，为为恕罪，奴婢这就告退。慢点，跟上，快点，快点，快点，快点，快走。我们这是去哪儿啊？做狐狸，筑城修渠，没日没夜的干活。跟上，快走，跟上。丽儿，你等我会儿，我一定会回来救你的。快点，看什么看你？快！寡人自冠礼后，总是专于正事，从未曾像近日。夜夜眷顾后宫，赵高，你说这是好事，还是坏事？大王，后宫之中不仅有嫔妃，更有子嗣，这是国之根本，又与六国平衡有所干系。大王眷顾后宫，自然不是坏事。不过微臣在后宫当中也有些年月，有句话，不知大王是否愿听？说。大王几日让景良人和厉良人侍寝，可是后宫的几位夫人都不是瞎子，为了大王这几夜，他们争得挺热闹的。因此，依微臣愚见，大王是消磨时光也好，平衡后宫势力也罢，总之，不要独宠一位嫔妃，方是长久之道。好，寡人知道了。大王英明，你去通知一下楚夫人，寡人今晚就去昭德宫。诺，微臣遵旨。想必昨夜的事，两位妹妹都听说了吧？听说了，大王来了姐姐这里。哼，看来大王也没有独宠后宫的哪位嫔妃呀。虽然前几日去了景良人和厉良人那儿，但昨夜也来了本宫这里。所以说呀，这后宫的日子长得很，别先占了上风的人得意的太早。长史，你说是不是？是，姐姐说的是。<笑>
。哎，静儿，你今天怎么都不说话呀？心情不好。嗯，妹妹前几日受了风寒，正有些头痛。刚刚姐姐说话，妹妹有点漫不经心。还请姐姐不要见怪。风寒？哟，风寒可不得了。上姨，在。去本宫柜里拿太医给配的清心油，送给景良人，让他舒服点儿。要不然。若是哪天大王突然想起了他，让他侍寝，他应付不了，那就可惜了。嘿，大人。这边还行吗？嗯，不错。大人，您现在可是大王跟前的红人了，您说我们不巴结您，巴结谁去啊？是啊，<笑>算你们两个小子还挺识相。哟，赵大人。嗯，赵大人怎么有空到我们这儿忙里偷闲？嗯。最近厉良人怀胎，大王随时会传令，可累死我这把骨头喽！大人，您说的这个厉良人，可是大王的新宠啊？嗯，这个女人可不一般，她就是魏国的一个民女，谁知道果然是师妹，便被大王封为良人，哼，没过几天，竟还怀上了大王的骨肉。这后宫里的嫔妃嫉妒他，眼都红了。这厉良人肯定姿色惊人，否则大王也不会如此着迷呀、啊。我倒是觉得平平无奇，就是不知道这其他方面还有没有过人的功夫了啊。<笑>你近来亲历朝政，想必劳苦了。我特请人备的菊花茶，给大王养养神。祖太后费心了。大王，哀家听闻，大王近来纳得新宠良人，后宫多添女眷，哀家恭贺大王。嗯。本来新人入宫增添喜事。那哀家怎么听闻这厉良人攻击众女工人，威吓太医，还差一点刺杀蒙武将军，可有此事？厉良人出身侠义之家，父祖皆为濮阳统帅，他自幼习武防身，无需精怪。那天他与蒙武比武，其实只是想让大家看个热闹罢了。更何况……比武之事，不是楚夫人提议的吗？哀家以为，后宫尽是手无寸铁之妃嫔，这厉良人善习武用剑，又能近身服侍大王，大王安危着实令哀家担忧啊！是啊，若儿也是为大王的安危担忧。后宫皆知，寡人从不留寝妃嫔之殿。再说了，除了内宫侍卫，任何人不得带兵器进宫。更何况，是妃嫔之殿。祖太后无需担心。大王啊！哀家知道你向来独勤，然夜中风高天凉，偶尔留寝后宫
也好让众夫人为大王解劳啊。自相国离秦后，国事繁忙，正儿不得不多些心力，在朝政上。啊，大王殷勤国事，乃大秦之福。然哀家年事已高，近来时时感到力不从心。大王若能早立下王后，哀家也好把后宫之事交与王后治理，我方能安心引老。立后之事，寡人认为，眼下非立后时机。大王何出此言？大王已行冠礼，执掌国事，眼下不宜立后，何时才是立后的时机啊？禀祖太后，立良人已有身孕在身。大王说什么？经太医诊脉，已有越狱。这立良人，方初入宫就能怀上大王的子嗣。啊，哀家，嗯，哀家确实为大王感到欣喜，哀家恭贺大王。依礼，嫡子应为王后所出，因此，眼下非立后时机。大王所言甚是。然尚不知这立良人他是生下王子还是王女，若以嫡子为立后，立后尚需考量妃嫔的品性、出身、贤能。哀家以为现在确实言之过早。祖太后应也同意，立后当以生下王孙的妃嫔为优先，此乃我大秦先例，当然。本王也对扶苏很有记忆，只可惜，郑夫人方年早逝。本王自然也期待，有其他嫔妃能诞生公子。太子若为王后所出，也能避免后宫不少纷争，此乃我大秦之福。祖太后若无要事。正儿先告退了。祖太后，这可怎么办呢？怎么这个立良人一入宫便怀了孕？若儿怎么向父王交代？此事绝不能这么罢了。不管这立良人有多大能耐。哀家绝不会让他踏上王后之位。凤仪，奴婢在。你去向太医府要个方子，该抓什么铁的药，不必哀家多说了吧？祖太后放心，此事奴婢一定办得稳妥。很好，奴婢告退。祖太后的意思是，既然大王以为立后尚需先生下王孙之妃嫔优先，那么哀家定当不让那些妃嫔在入儿之前生下王孙了。祖太后的意思是，让那个立良人保不住孩子。哼，这立良人为亡国之女。宫中滑胎时有发生，他就是哭哑了嗓子，也没有人替他做主。那那如果要是大王一时气不过，找到我们头上来怎么办啊？你放心吧，文信侯离秦之后，大王身边已经没有几个可信的人。卫尉掌管京师和宫城安危，杂事繁重，大王断不会将此事交与卫尉打理。以本宫推断，应该是大王身边近期的红人。祖太后说的是
中常侍赵高。赵高出身低贱，最容易收买。像厉良人这种毫无靠山的小妃嫔，绝不是赵高要巴结的对象。到时候你再软硬兼施，给他点好处，再加上本宫处事，你还怕他把咱们给供出来？若儿明白，那太医府的方子，若儿会派人送去。倒是你自己，也得多使点劲儿。大王自小性格多疑，难与人亲近。你既入了宫，就得对大王多费点心，早日怀上子嗣，在宫中的凤位，方能巩固。是。若儿明白，恭送祖太后。嗯、上仪，在，回宫。什么？丽莲儿怀孕了？哼，那个妖女，不知道用了什么法子。本宫都入宫两年了，怎么算，还不如一个小小的民女来的精，一下子就怀上了龙种。夫人，以前我娘总说，怀孕这事儿三分平身，七分平命，丽莲儿恐怕也没什么心机吧？要说，就是说她命好。福后，静儿，你现在是在替那个丽姬嘲笑本宫吗？妹妹不敢。反正不管怎么说，本宫就是咽不下这口气，不能眼睁睁的看着他那个孩子出事。所以，姐姐，这话是什么意思？哼，妹妹。你我都是宫中之人，我什么意思，你不明白吗？上仪，两人请收下。我的好妹妹，你想想，除了扶苏，这两年大王后宫子嗣空悬，若是让这新入宫的丽姬一下子生了个公子，那肯定会威胁到我们每一个人的地位。要是妹妹你怀胎了，姐姐一定会保护你；若是本宫怀了龙种，受大王恩赐，好处一定少不了你的。但是。要让这个丽姬当了母妃，她会分任何好处给你吗？她会像本宫一样这么照顾你吗？所以，您的意思是本宫的意思，你明白了？你好好去做，我一定不会亏待你的。要是出了事怎么办？怕什么？有本宫在良人，多吃点儿。良人。
是不是晚上做的不合您的胃口？您都不吃啊？我没胃口吃，好歹吃一点，好吗？我一想到吃不下，良人，您是不是害喜害的严重，身体不舒服？要不我让膳房再给您做一些开胃的小菜，您还是吃点儿。不用忙了，良人，身体重要，养它要紧呢、啊。我吃便是。参见大王。太医，眼下立良人如何了？禀大王，良人与腹中公子应无恙，然确实有滑胎之症，据微臣诊脉，应是有心人在良人御膳中掺了巴豆和益母草，所幸良人或因习武，身强体健。尚能保住胎儿，为何会有这种东西在膳房里？到底是谁要害良人？李忠、赵高，臣在。臣在。传令下去，彻查膳房后宫等人，无论用什么办法，务必将下毒之人找出来。大王，这宫中备膳之人，加上进出的工人，要彻查起来，少说有上百人。无论有多少人，要是查不出来，都杀了，连你们在内。奴才皇后，请大王饶命！请大王饶命！微臣遵命。都退下吧。臣告退。别装了，药是你下的吧？果然想弄掉你的孩子，需要这么费事吗？是啊，在这个勾心斗角、是非不断的王宫里，你大可不必这么费事。你只要随便一开口，就会有人替你下手。如果真是寡人做的，我又何必亲自前来？谁晓得？当初在魏王面前，你把那道貌岸然的赵公子，不也得心应手吗？民女公孙俪。在此参见大王。参见大王。哎哎，别别别,别！当初在魏王面前，是寡人给你面子，要不然一本王的行事，大可在那个时候就杀了他。
膳房下药之事，不是本王做的。后宫是个是非之地，你如今已有身孕，怕是那些嫔妃起的妒心，所以才对你下手。这王宫就像一座大牢一样，多的是为王争风吃醋的人。可他们的嫉妒心又与我何干？王宫里的膳食，都不如客栈里的一碗豆饭。丽儿，你要想在宫中把这个孩子生下来，这就是命。这就是我的命。那大王刚才又何必假意发怒？寡人方才是真的生气，你为何如此不相信我？你是本王的嫔妃，有人敢对你动手，就是想在本王的顶上动手。寡人绝不轻饶。说到底，你还是在为你自己。若你腹中的孩子是我的。你才愿意相信，本王是在真的担忧你吗？晚了，你好好休息。听闻大王此回非常震怒，要彻查李良人滑胎之事。那要是到时候……你呀，实在是沉不住气。本宫既然敢让你去做这件事，自然都是打点好了的。姐姐的意思是。这药是太医府给的方子，本是近来本宫阅世不适，太医便开了这活血化瘀的益母草，再加上有些生痰，又开了巴豆去痰。即便是本宫的药，他们也不能说就是本宫下的手啊。益母草和巴豆，都会造成滑胎，都是孕妇禁用之物。那又怎样呢？就凭这一点，他们也不会查到我头上来。再说了，你知道此回调查的主事之人是谁吗？是谁？中常侍。凭姐姐和中常侍的关系，自然是不会牵连到您头上。那你还有什么好担心的？让本宫不悦的是，那药性不够强，让那妖女保住了胎儿。或许，烈良人是习武之人，身子骨比较强健，所以才保住的吧。要是烈良人能够生下王嗣，想必大王又会更宠他了吧。
，妹妹，有些话，好说，不好听。不好听的话，就少说两句。要懂得闭嘴，懂吗？是，今日知道了，我夫人恕罪。良人啊，太医说了，你得好好的安胎，你呀就好好的在床上躺上七天，这样身体才会好。我都好了，为何不让我下床啊？天天躺在这儿都快被憋死了。好好养身子重要。中常侍赵高道，微臣赵高参见厉良人。特奉大王之命向良人赐礼。良人请看，这是南海千年珊瑚汁，置于房中可镇妖除邪、补气养生。这是女娲补天之时所用的补天石，具有神力，可吸气凝神，确保胎儿健康。良人若是喜欢，微臣这就命人将其打造成项链。良人可以随身佩戴。都拿下去吧。啊，良人不知，这是大王命人搜罗全天下的奇珍异宝，赐给良人的。这些东西我都不需要。如若你们大王真的想要送礼给我，那就把我的短剑还给我。这……如果你们再送这些东西来，动了我的胎气。那可就说不准了，啊，诺。微臣告退。这大王就是个骗子，说好要还我的短剑。闵夫人到。参见闵夫人。妹妹抚今大难，身体不适，不宜起床，还是躺着休息吧。谢夫人。方才本宫进来的时候，看到许多宝贝，看来大王对厉良人甚是费心呢、啊。那些东西，我一个都不想要。妹妹可别误会了，这些可都是大王的一番心意啊。坦白说，我不明白夫人今日为何会来看我。妹妹，在这秦宫中，你最不必提防的人，便是我。那一日，大王带你到宫宴上，我一眼便看出，妹妹绝不是。真心想嫁到秦国的，只是以妹妹的性情，这么快便怀上了公子，本宫还是有些惊讶。本宫和大王自小在赵国一起长大，我对大王，只是兄妹之情，并无男女之爱。之所以会嫁到秦国，也只是两国交好的一种方式罢了。在这宫中。个人有个人的算计，不过我看得出，妹妹和我一样，绝不是有心计之人。妹妹，从今往后你就把我当姐姐吧，我可以常来看看你吗？嗯，那太好了。听说妹妹是魏国濮阳人，能跟我说说那里的事情吗？哎，干什么的？请出示内宫侍卫腰牌。
这儿只有内宫侍卫可以进来。你是哪里的？不好意思，我是新来的，走错了。往那边去，擅闯内宫，可是要杀头的。夜深了，良人该休息了。良人，您是有什么心事吗？青儿，你坐。青儿不敢。我只是在想，这闵夫人的位分很高，为何会无缘无故对我好？这后宫嫔妃不都是尔虞我诈，你争我夺吗？兴许是我想多了。良人说的是，在这后宫之中，侍从们都是看着嫔妃们的分量去讨好和巴结。像楚夫人和闵夫人，他们的母国强大，自然在后宫的地位就稳固。像那些国小失弱的嫔妃们，也只能去讨好和巴结他们。不过良人，您怀有身孕，再加上大王对您宠爱有加，所以闵夫人想要巴结和讨好您，那也是在情理之中。我可没有受什么恩宠。我不过就是一个亡国之奴，我对后宫这些，你争我夺，全无兴趣。良人，您怎么能这么说呢？您不为自己着想，也该好好为您肚子里的孩子着想。这次你险些滑胎，肯定是有人看您不顺眼，才出此下策，下了这步棋。如今您受到大王的恩宠。您肚子里的公子出生以后，肯定也会受到大王的庇护，这对您来说是一件好事。嗯、夜深了，良人该休息了。青儿先行告退。我根本都不想听到你的声音。纵观六国上下，恐怕也只有你敢跟寡人这么说话。雍正，你太自视清高。光是我认识的人，骂你的十个指头都数不过。师兄吗？是
我本来想吃，但你越逼我，我就越不想吃。那好在你心。